Could you talk about what you believe Israel is Podría hablar sobre lo que cree que Israel intentará hacer o cuáles son las posibilidades. Y si lo hacen, ¿cómo responderá Irán? Primero, creo que deberíamos retroceder un poco y recordar a sus espectadores cómo comenzó el conflicto. Estados Unidos y el régimen israelí llevaron a cabo un ciberataque contra el programa nuclear de Irán hace muchos años, causando daños y poniendo en riesgo la vida de las personas que trabajaban en el programa. Más tarde, hubo una serie de asesinatos donde mataron a varios científicos. Uno era un colega mío en la Universidad de Teherán, que fue asesinado frente a su esposa y familia. Todo esto se llevó a cabo como operaciones conjuntas. En otras palabras, la inteligencia israelí no es suficiente para llevar a cabo estas operaciones por sí sola. Estas fueron operaciones conjuntas con Estados Unidos y con el pleno apoyo de los gobiernos occidentales en toda Europa y en otros lugares, donde quiera que fueran necesarias, ya sea en sus embajadas en Irán o en sus embajadas en países vecinos, o en ONG, ONG occidentales, siempre que fueran necesarias, se utilizaron para ayudar al régimen israelí a llevar a cabo actos de terror. Por ejemplo, Estados Unidos tiene el control de la organización terrorista MEC, los mujahidines, como se llaman a sí mismos. Tienen bases en toda Europa y América del Norte. Tienen un gran campamento en Albania, donde están estacionadas miles de personas. Estas personas, durante la década de 1980, lucharon contra Irán, Llevaron a cabo muchos ataques terroristas en las ciudades, en Teherán. Y luego fueron y se unieron a Saddam Hussein y lucharon contra el país mientras eran apoyados por Occidente. Así que estaban trabajando tanto con Saddam Hussein como con Occidente. Porque en los años 80, Saddam Hussein era un aliado de Occidente. Occidente le dio armas químicas y todo tipo de otras armas convencionales para luchar contra Irán. Así que este grupo, el MEC, los Muyahidines, como se llaman a sí mismos, este culto fue utilizado por los israelíes con el consentimiento estadounidense para llevar a cabo espionaje, recopilar inteligencia para operaciones y también para llevar a cabo ataques terroristas en el país. También vimos entonces asesinatos de otras personas, como el viceministro de defensa. Los israelíes estaban constantemente en apoyo de ISIS y Al-Qaeda durante la guerra sucia en Siria. Creo que hoy en día todos entienden mejor lo que estaba sucediendo en la década anterior en Siria. La guerra sucia en Siria fue llevada a cabo por la OTAN y aliados regionales para romper el vínculo entre Irán y la resistencia, para romper el puente. Y los países de la región hicieron un trato con el diablo. El señor Erdogan obtendría una parte del pastel, pero Siria sería básicamente un país roto controlado por Occidente. En Siria, cuando ISIS y Al-Qaeda avanzaban en 2013, los iraníes se involucraron. No estuvieron involucrados durante los primeros años, ni tampoco Hezbollah. Solo cuando ISIS y Al-Qaeda trajeron a decenas de miles de combatientes extranjeros, muchos de ellos de Europa, se involucraron para evitar que estos grupos terroristas tomaran ventaja y plantaran sus banderas negras sobre Damasco y luego Bagdad. Cuando las tropas iraníes estaban en Siria, los israelíes las bombardeaban regularmente en apoyo a estas organizaciones terroristas. Y así, Irán, a lo largo de estos años, mostró paciencia estratégica. Luego, por supuesto, ocurrió el ataque terrorista a la embajada iraní, donde varios iraníes fueron asesinados en Damasco. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania apoyaron a Israel en el Consejo de Seguridad de la ONU. En otras palabras, apoyaron el ataque aéreo a la embajada iraní. Así que Irán no tuvo más opción que llevar a cabo una represalia. En aquel entonces, si recuerdas, cuando Irán llevó a cabo la represalia, muchos en Occidente ridiculizaron a Irán. Pero como dije en ese entonces, los iraníes llevaron a cabo este ataque para 
Los iraníes llevaron a cabo este ataque para presionar a los israelíes y principalmente a los estadounidenses, porque el trabajo pesado lo hacen los estadounidenses. El trabajo pesado lo hacen los estadounidenses cuando se trata de capacidades de superficie a aire. En general, los israelíes realmente no, por sí solos, no son nada. En cualquier área, son los estadounidenses los que realmente lo financian, lo apoyan y lo respaldan. Todos estos rompebúnkeres, todas estas bombas que están bombardeando, todos los días llegan aviones para ayudarlos a masacrar mujeres y niños. Así que en Siria, cuando esto sucedió, los iraníes tomaron represalias. E Irán lanzó unos 300 drones y misiles. La mayoría de los drones eran drones antiguos. La mayoría de los misiles eran misiles antiguos. Y la razón no solo era que Irán quería obligarlos a disparar todo lo que tenían y gastar miles de millones de dólares, sino que, más importante aún, los iraníes querían recopilar inteligencia para ver qué capacidades tenían, de modo que la próxima vez, si fuera necesario, los misiles y drones iraníes pudieran ser disparados de una manera que tuviera el máximo efecto. Así que nuevamente, Craig, cuando el régimen israelí asesinó al mártir Hani Ye en Teherán, quien era un invitado, y lamento si estoy cansando a sus invitados, pero creo que todo es importante. Cuando asesinaron al mártir Ismail Haniye, quien era el líder político de Hamas, él estaba en Teherán como invitado del presidente electo. Asistió a la inauguración y se abrazaron. Más tarde, fue asesinado en Teherán en una casa de huéspedes oficial. Cuando los iraníes llevaron eso al Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Alemania apoyaron a Israel. Así que el terrorismo en Irán está permitido. Bombardear embajadas iraníes está permitido. Los iraníes decidieron que obviamente tenían que tomar represalias. Esa represalia tomó algún tiempo y algunas personas fueron críticas al respecto. No tengo un comentario real que hacer sobre eso en este momento, porque realmente no sé qué sucede detrás de esas puertas cerradas. Algunos dicen que sí, pero soy escéptico sobre algunas afirmaciones hechas por personas, porque creo que algunos de ellos probablemente tienen incluso menos acceso que yo. Pero en cualquier caso, parte del retraso se debió a las negociaciones sobre el alto el fuego, aunque los iraníes sabían que Estados Unidos estaba mintiendo y que no había planes para un alto el fuego. Pero el cálculo fue, y esto es algo que el mártir Sayyid Hassan Nasrallah dijo en un discurso que hizo cuando llevaron a cabo su represalia, él dijo, esperamos debido a las negociaciones. ¿Y cuál es el problema de no esperar? Porque si, por ejemplo, los estadounidenses, mientras supuestamente estaban negociando, incluso si los iraníes llevaban a cabo el ataque, los estadounidenses, los europeos, los israelíes y los países de la región, de repente dirían que estamos al borde de un acuerdo, que estamos a punto de terminar con el derramamiento de sangre, que vamos a salvar vidas palestinas, pero que estos iraníes no querían la paz y demostraron que quieren sacrificar a mujeres y niños palestinos por sus propios intereses. Lo cual, por supuesto, era una mentira. Habría sido una mentira. Pero eso es exactamente lo que habrían hecho. Y creo que habría tenido un gran impacto. Parte del retraso se debió a eso. Hay otros cálculos en los que podría entrar, pero es especulación. Irán se está preparando para la defensa cuando Israel finalmente ataque, pero lo dejaré ahí por ahora. Lo que puedo decir es que los iraníes creen que una respuesta israelí es casi inevitable. Cuando llevaron a cabo el ataque, esa era la expectativa. Pero independientemente de la naturaleza del ataque israelí y de su magnitud, no hay duda de que se llevará a cabo con pleno apoyo estadounidense y total coordinación. Si los estadounidenses dicen, no hagan esto, y luego los israelíes dicen, bueno, podríamos hacerlo, eso es solo para aparentar. Están cooperando a todos los niveles en sus ataques a Irán. 
en sus ataques al Líbano, es la inteligencia estadounidense y los Five Eyes los que se utilizan para encontrar búnkeres subterráneos o bases en Damasco. Son las embajadas occidentales, las ONG occidentales y muchos periodistas occidentales quienes en las últimas dos décadas han estado recopilando inteligencia junto con muchos refugiados que pasaron por el país. Muchos de ellos podrían ser utilizados para recopilar inteligencia. Han estado trabajando y colaborando juntos a lo largo de estos años, y especialmente durante el último año. En el caso del Líbano, durante el último mes, sabemos que aviones y drones estadounidenses vuelan junto a Gaza. Todo lo que se está haciendo en el Líbano y Gaza se está haciendo con la ayuda de la inteligencia de Estados Unidos, Europa y Reino Unido. El ataque que se llevará a cabo contra Irán será en total coordinación con Estados Unidos. Es un completo disparate si los estadounidenses salen y dicen que no querían esto y que hicieron otra cosa. Los estadounidenses y los israelíes están cooperando a todos los niveles y en todas las operaciones. Y esto no es nuevo. Esto es exactamente lo que hicieron los estadounidenses después del 11 de septiembre. Los estadounidenses invadieron Afganistán, luego Irak, luego vino Libia, luego Yemen, apoyaron a los saudíes. Los estadounidenses perdieron en todos los frentes. Y en Siria se involucraron en una guerra sucia. Siguen diciendo que Assad mató a cientos de miles de su propia gente. No, ellos mataron a cientos de miles. Los países de la OTAN y los países regionales juntos tienen mucha más responsabilidad que el gobierno sirio porque están violando la soberanía siria. Pero en cualquier caso, el punto es que Estados Unidos no estaba tomando decisiones razonables. Si Estados Unidos estuviera analizando la situación de manera racional, nunca habría habido una guerra en Irak. Y por cierto, Netanyahu, siempre tenemos que recordar que a Israel no le importa a Estados Unidos. A Israel, no importa si rent, a Israel es muy similar. Netanyahu, recuerdas, dijo que el 11 de septiembre fue bueno para Israel. También, Netanyahu fue un fuerte defensor de la guerra de Irak. ¿Ayudaron los israelíes a los estadounidenses en la guerra de Irak? ¿Did the Israelis help the Americans in the Iraq War? ¿Hicieron algún sacrificio por los estadounidenses en algún lugar? ¿Enviaron tropas a algún lugar? ¿Lucharon junto a los estadounidenses en Afganistán? No. Los estadounidenses pagaron el precio. Los israelíes, desde su propia perspectiva, cosecharon los beneficios, y los estadounidenses pagaron el precio. Incluso, los dispositivos electrónicos que usaron los convirtieron en armas. ¿Quién crees que ha sacrificado aquí? son las empresas occidentales. Yo, por mi parte, no voy a comprar más productos electrónicos producidos por Corea, Japón, Taiwán o cualquier país occidental porque no me siento seguro. Estaré comprando productos chinos, al menos en los próximos años. Y aconsejaría a otros que hicieran lo mismo porque han permitido que sus productos sean convertidos en armas por los israelíes. ¿Les importa a los israelíes la marca América? ¿Les importa la marca UE? No, solo les importa Israel. Y estas personas están dispuestas a sacrificar a su propia gente, sus propias marcas, sus propios trabajos, su todo, su propia credibilidad por Israel. Así que Israel es un régimen muy egoísta, pero no toma decisiones basadas en la racionalidad. El asesinato de Said Hassan Nasrallah Pensaron que era una gran victoria, pero yo estaba en Líbano, como sabes. Regresé hace dos días. Estuve allí antes de que Seyyid Hassan fuera martirizado. Estaba bastante cerca de donde él estaba cuando fue martirizado, a unos mil metros de distancia. Fui después del impacto y asombro donde mataron a 500 personas en el sur y centro de Líbano el primer día. Fui allí. Tomé un poco de ayuda, pero también fui a ver si podía ayudar con los medios porque pensé que tendrían dificultades en ese momento. 
Así que los israelíes pensaron que habían logrado una gran victoria, pero solo hicieron que Sayyid Hassan Nasrallah se volviera mucho más popular. En Irak y en otros lugares, Sayyid Hassan Nasrallah se ha vuelto mucho más icónico que antes. Y como dije, Irak es un país muy importante. La resistencia en Irak puede causar un daño muy grave, un daño enorme a los intereses de Estados Unidos. Entonces el régimen israelí piensa, ya sabes, piensa que si mata a esta persona, eso es una victoria. No es necesariamente una victoria. La persona, las personas a su alrededor, él se vuelve más grande y la gente se vuelve más dedicada a seguir sus políticas, su agenda. Las multitudes que vimos en Teherán, había millones de personas en Teherán. Yo estaba a kilómetros de donde se realizó la oración. ¿Crees que esa multitud habría estado allí si Said Hassan Nasrallah no hubiera sido martirizado? Si Ismail Haniyeh no hubiera sido martirizado, si el general, el general iraní, no hubiera sido martirizado. No, los israelíes están acumulando esta rabia. Y esa rabia es en parte, y esa ira es en parte, lo que va a permitir a los iraníes golpear a los israelíes muy fuerte, porque tienen el apoyo total de la población.